Hi ma'am. Hello. Ma'am, bakit niyo po susuportahan o sinusuportahan po si Vice President Lenny Robredo? Siya ang kailangan ng bayan. Maka-Diyos sa unang-una, makatao, at hindi siya mandaraya, hindi siya karap. At uh, mapaglingkot niya sa taong bayan. Yun yun. Kailangan mag magbago na tayo ng leadership. Ma Mami, ano pong naramdaman niyo nung in-announce ni Vice President Lenny Robredo masaya, na... Masaya, masaya. Nasa cloud nine. Nung hindi siya nagbibisisyon, ako ay nabibifres, nalulungkot. Ilang araw ako hindi makatulog. Kayo po ma'am, ano pong reason kung bakit sinuportahan o sinusuportahan niyo po si Vice President Lenny Robredo? Kasi nakakasawa na po yung gobyerno na meron tayo ngayon. Kailangan natin ng bagong sistema. Tama po ang sinabi ni Vice Lenny kanina, ang ating future president na... Ang mga tao ngayon ng supporters ng iba, hindi na nila nakikita ang mali sa mali. Mabuhay si Lenny! Mami, ano pong nakita nyo kay Vice President Lenny Robredo na sinusuportahan nyo po siya ngayon sa pagkapangulo? Ako, marami po. Siya ay uh, katulad ng isang ina na maasahan natin mga laga sa ating bayan, sa ating mga kababayan, parang uh, tunay na nang aaruga dahil ang Pilipinas ngayon ay talagang lugmok. Pinabayaan tayo ng ating gobyerno na hindi tayo uh, sa, sa panahon ng pandemya, talagang ang mga tao naghihintay na hinihingi ng mga ayuda pero hindi lahat nabibigyan. At alam natin na si Lenny ay patas. Parang mga, uh, parang mga anak niya na lahat ay maasikaso. Hanggat mari lahat ay maasikaso. Pero sa gobyernong ito ni Duterte, maraming nakakalimutan. Maraming hindi, hindi uh, napapabayaan na dapat sila ang ating uh, bigyan ng pansin. Lalo na mga mahihirap. Ayan dapat natin ipaglaban ang ating mga kababayang mga mahihirap. Dahil sila ang pinakamarami sa ating lipunan. Kaya lang, uh, at siya ay hindi kurap. Siya ay uh, uh, may, may pusong uh, tunay. Siya ay matalino. Siya ay lahat na nakikita natin na wala. Wala doon sa iba. Siya ay totoo. Siya ay totoo. Na, uh, hindi natin, alam natin kasi marami nga yung mga trapo. Kumbaga, mga pariparihas na lang sila. Si Lenny ang maasahan natin. Kaya sigaw tayo! Laban Lenny! Kami kasama mo! Pagkasakan ng bayan sa 2022! Kaya na po, maraming salamat sa mga kasama sa hinta. Lenny Robredo kami. Lenny! 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 Yeah. 
natin susuportahan si Vice President. Aboy natural, nakikita nyo naman, di ba? Hindi baluho ang aming presidente. Mapapagkatiwalaan, pwede kayong matulog na mahimbing. Yes! Kayo po sir, bakit po natin susuportahan si Vice President Lenny? Masuportahan ko si VP Lenny dahil sa, sa matagal na panunungkulan na nasa, nakaupo ngayon, siya lang ang tunay na ninindiga sa atin, siya ang tunay na oposisyon. Bakit po pala tayo nandito ngayon sa sa tapat po ng CCP, ano pong meron, sir? Ito ay para lamang sa papakita lamang ng support na namin kay Bibi Lenny. Opo. Sa tingin niyo po ba magpa-file siya today ng kanyang candidacy? Yes. Nag-ano sa man ng kanina eh. So, we are expecting her to come yet. Oh. Oh, okay, ako lang siguro. Dito po siya. Lenny, we believe is the sincere person. Makikita nyo sa pagsalita. Yung kanina, yung pag-deliver niya ng kanyang declaration. Yes, yes. On the way dito, papunta dito, nakikinig kami. At mararamdaman mo yung sincerity sa katapat ni Lenny. When Lenny says this, mararamdaman mo, ito ibig sabihin niya, hindi kailangan ng interpretation o alam mo, later on na sasabihin joke lang, malinaw po at mararamdaman natin. Yun ang kailangan natin, isang tao, isang pangulo, 
na manunuro sa ating bansa na may malinis at saka yung tapat. Yan ang importante. Tapat siya sa adikay, tapat sa tambay, at tapat sa bansa. Sir, ano pong masasabi niyo doon sa mga retractors ni Robredo na nagsasabi na baka gawin niyo ulit daw yung ginawa ng mga dilawan, ng Liberal Party na kumbaga hinayaan daw pong mag, mahirapan yung Pilipinas before dumating si Duterte. Ito po kasi yung usual narrative na itong mga supporters po ni Pangulong Duterte. Ano pong masasabi niyo doon? Ano po? Can you, ano? I can't uh, medyo mainit. Okay. Sir, ulitin ko lang po yung question. Ano pong masasabi niyo po doon sa... Uh, pag pag connect po kay VP Lenny Robredo sa Liberal Party sa pagka fail daw po o pagbagsak daw po ng Liberal Party at pag pagbaya daw po ng Pilipinas ni Pangulong Aquino po. Ano pong masasabi niyo po doon? Well, uh, you know, political mudslinging yun, yun eh, no? Sa akin, why look at the past administration? That's the problem with the current administration. Lahat problema na ng ano eh, ng past administration. Ika nga move on. No? Ang kailangan, huwag na natin tingnan yun, uh, ang kailangan solusyonan ang current na problem. Huwag na ituturo yun. So, sa bahagi namin, hindi na namin titingnan yung associations na dyan. Because we have seen the track record of the current vice president and we believe she is fit to lead the country. Sir, ano naman masasabi niyo doon sa comparison na babae daw si Lenny, kumbaga ang kailangan daw kasi ng Pilipinas ay katulad daw ni Duterte na strong man. Anong masasabi niyo na mahina daw si Lenny dahil babae siya? Well, uh, sa bahagi namin, ano ba ibig sa mahina o yung hindi malakas? Ang ibig sabihin ba na mahina, yung uh, hindi ka, yung pumatay ng mga innocenting tao, walang lakas na loob na ibigay ang Pilipinas sa mga dayong insect, at hindi kayang sawatahin ang whiff of corruption na nandyan lang, pinagtatanggol pa. Well, you know, again, uh, paniwala namin, uh, sabi nga, eh, political season eh. So, they would say anything. They might even say, you know, Lenny killed uh, Jose Rizal, wala na po kung sino. Sir, last question. Paano nyo naman po kukumbinsihin ang mga hindi naniniwala kay Vice President Lenny Robredo na iboto po si Vice President sa darating po na eleksyon? Uh, sa akin, simple lang. Uh, tignan natin ang mga nangyari sa mga nakaraang uh, what? Five years, almost six years. Balikan natin ang campaign promises ni Duterte at ang kanya mga uh, kasama. Meron ba na tupad dito? No? yun lang, ganun lang wag tayo basta makikinig dyan sa mga uh, sa mga youtube gumawa tayo ng sarili natin pag-analisik, i-verify natin and I believe there makita natin, mararamdaman natin kaya marami sa mga mayan ngayon ay uh, ay gusto na maging presidente sila kasi nararamdaman nilang gutom widespread ang gutom widespread ang unemployment ngunit may ilang tao pa na nagsasamantala, mga tao sa gobyerno, na nagsasamantala sa pandemyang ito. Ha? Walang nangyayari kahit ayuda, nawawala, pondo ng PhilHealth, nawawala, uh, overpriced mga uh, medical products, nawawala. Uh, darating yung panahon, alam nyo, mawawala na tayo dito sa bansa natin. If we have another six years, Another six years, maubos ang Pilipino dahil sa kapabayan, sa COVID. Pangalawa, we will find that Chinese people will be owning everything here. No? Tayo magiging alipin ang so, Sir, pangalan na lang po po direct. Uh, ako po si Attorney Voltaire Bong Banson, National Chairman Solero. Solid Lenny Robredo po sa 2020. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Jairo Boliedo, Rappler Reporter at nandito tayo ngayon sa tapat ng Cultural Center of the Philippines. At nasaksihan natin ngayon-ngayon lamang yung pagdating ng mga supporters ni Vice President Lenny Robredo na nagpahayag ng 
kanyang intensyon sa pagtakbo bilang pagkapangulo ng Pilipinas. So ngayong araw, sabi ng kanyang mga supporters, inaasahan daw nila o inaexpect daw nila na magpa-file ng Certificate of Candidacy si Vice President Lenny Robredo. Kanina sa kanyang, kanina sa, kanina alas 11, inanunsyo niya, formal na inanunsyo niya na nais niyang tumakbo sa pagkapangulo. Kakaharapin niya ang kanyang tinalo sa pagkabisi pangulo noong 2016 na si, Vice, na si former senator at dictator son Bongbong Marcos. Makakaharap niya din ang makakaharap niya din ang Aksyon Demokratiko bet na si Isko Moreno at the same time ang champ, uh, boxing champion na si Manny Pacquiao. So this time around, hindi yellow kung mapapansin natin. Kulay pink yung suot ng kanya mga supporters at hindi dilaw. So sabi nila, this time daw gagamitin daw ni Lenny yung color pink to signify and to use for her campaign. Abangan lang natin kung tama ang sinasabi ng kanya mga supporters na darating siya ngayong alas 3 ng hapon dito sa Pasig City para mag-file ng kanyang candidacy sa pagkapangulo ng Pilipinas. Tumutok lang sa Rappler para sa iba pang updates tungkol sa ikapitong araw ng COC filing. Ako po si Jairo Boliedo, Rappler, Pasay City.